আসসালামু আলাইকুম ডিয়ার স্টুডেন্টস ওয়েলকাম ব্যাক টু আমার ক্লাসরুম আজকে আমি তোমাদের সামনে হাজির হয়েছি বেসিক গ্রামারের আরো একটা গুরুত্বপূর্ণ টপিক এবং যেটা স্পোকেন ইংলিশের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে কি প্রোনাউন আচ্ছা প্রোনাউন হচ্ছে যেটা নাউনের স্থলে বসে নাউনের পরিবর্তে বসে নাউনের জায়গা দখল করে সেটাই কিন্তু প্রোনাউন আর প্রোনাউন ব্যবহার করা যেন একই নাউন বারবার রিপিট না করা লাগে পুনরাবৃত্তি করা না লাগে সেই জন্যই মূলত আমরা প্রোনাউন ব্যবহার করি যেমন শিশির ইজ স্টুডেন্ট অফ ইংলিশ ডট কম শিশির কামস ইয়ার রেগুলারলি শিশির ডাজ ইজ ডিউড ইজ প্রপারলি বারবার শিশি না ইউজ করে আমরা বলতে পারি শিশির ইজ স্টুডেন্ট অফ ইংলিশ ডট কম হি কামস ইয়ার রেগুলারলি হি ডাজ ইজ ডিউড ইজ প্রপারলি দেখো বারবার কি নাউন কি রিপিট করা লাগছে না মূলত এই জন্যই আমরা প্রোনাউন ব্যবহার করি আচ্ছা প্রোনাউনের প্রকারভেদ নিয়ে অনেক রকম প্রশ্ন অনেক রকমের প্রবলেম থাকে কেন যেন কারণ হচ্ছে এক এক বইতে এক এক রকম ভাবে দেওয়া আজকে আমরা দশ রকম প্রোনাউন নিয়ে ডিসকাস করবো ইনশাল্লাহ আজকের পর থেকে প্রোনাউনের প্রকারভেদ নিয়ে কারো কোনো কনফিউশন থাকবে না ইনশাল্লাহ শুরুতে জানবো হচ্ছে পার্সোনাল প্রোনাউন যেটা ব্যক্তি বা বস্তুকে রিপ্রেজেন্ট করে ব্যক্তি বস্তুর নামকে রিপ্রেজেন্ট করে যেমন আমি যদি বলি রায়হান ইজ গোয়িং টু প্লে ক্রিকেট তাহলে এখানে রায়হানের জায়গায় আমি বলতে পারি হি ইজ গোয়িং টু প্লে ক্রিকেট কারণ এখানে রায়হানকে হি রিপ্রেজেন্ট করছে ঠিক আছে আবার দেখো ইউ নো মি তুমি আমাকে চিনো আচ্ছা তোমার নামটা বলছি না আমি ফরাদ হোসেন আমার নামটাও বলছি না তার মানে এখানে মিও পার্সোনাল প্রোনাউন আবার কি তুমি তোমার নাম বলছি না তার মানে তুমিও কি একটা পার্সোনাল প্রোনাউন ইউ একটা পার্সোনাল প্রোনাউন ঠিক আছে কারণ তোমার নাম তো বলছি না নামকেই রিপ্রেজেন্ট করে পার্সোনাল প্রোনাউন আরও পার্সোনাল যেমন আই মি উই আ সি হার দে দেম ইট ইত্যাদি কি পার্সোনাল প্রোনাউন আশা করি বুঝতে পারছো নেক্সট রিপ্লেক্সিভ প্রোনাউন আর ইম্ফেটিক প্রোনাউন এই দুইটা প্রোনাউন সেম জিনিস কিন্তু কাজ বেঁধে অবস্থান বেঁধে এদের পরিবর্তন হয় নামের পরিবর্তন হয় অর্থাৎ জায়গা বেঁধে স্থান বেঁধে কি অর্থে ব্যবহার করছে তার উপরে ভিত্তি করে মূলত এগুলা কখনো রিপ্লেক্সিভ প্রোনাউন কখনো ইম্ফ্যাটিক প্রোনাউন আচ্ছা রিপ্লেক্সিভ প্রোনাউন ব্যবহার করা হয় বা তখনই হয় এগুলা যেগুলো হচ্ছে যখন এগুলা কি সাবজেক্ট আর অবজেক্ট সেম হয় যেমন মাই সেলফ ইউর সেলফ হিম সেলফ দ্যাম সেলফ এগুলো তখনই রিপ্লেক্সিভ প্রোনাউন যখন সাবজেক্ট অবজেক্ট সেম হবে যেমন শি কিল্ড হার সেলফ দেখো সে নিজেই নিজেকে মারছে অর্থাৎ সুইসাইড করছে দেখো শি কিল্ড হার সেলফ সাবজেক্ট যেটা অবজেক্ট সেটা তার মানে এটা রিপ্লেক্সিভ প্রোনাউন আর ইম্ফ্যাটিক প্রোনাউন ব্যবহার করা হয় নাউন প্রোনাউনকে জোর দেওয়ার জন্য অর্থাৎ এই প্রোনাউনগুলাই নাউন প্রোনাউনকে জোর দেওয়ার জন্য যখন ব্যবহার করা হয় তখন সেটা ইম্প্যাটিক প্রোনাউন যেমন হচ্ছে আই মা সেলফ ডু দ্য ওয়ার্ক ঠিক আছে এই যে আই মাই সেলফ ডু দ্য ওয়ার্ক দেখো আই কে জোর দেওয়ার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে অর্থাৎ নাউন প্রোনাউনকে জোর দেওয়ার জন্য যে প্রোনাউনগুলো ব্যবহার করা হয় সেটা ইম্ফ্যাটিক প্রোনাউন ঠিক আছে আর মাথায় রাখতে হবে আই মাই সেলফ অর্থাৎ যেটা কি নাউন প্রোনাউন ইমিডিয়েট পরে বসবে ঠিক আছে সেটাই কি ইম্প্যাটিক প্রোনাউন আই মাই সেলফ দেখো অবজেক্টের জায়গায় কিন্তু বসে নাই ঠিক আছে এখানে প্রেশার ক্রিয়েট করার জন্য বসছে তাই এটা কি ইম্ফ্যাটিক প্রোনাউন তার মানে হচ্ছে মাই সেলফ ইউর সেলফ হিম সেলফ দ্যাম সেলফস একটা কথা বলে নেই যে যখন আমরা প্লুরাল হবে তখন হবে দ্যাম সেলফ দেখো সেলফস আর সিঙ্গুলার হইলে সেলফ আবার ইউর সেলফ একজনকে বোঝাচ্ছে যদি এর চেয়ে বেশি হয় তাহলে ইয়োর সেলফস ঠিক আছে এই দেখো ইয়োর সেলফস আওয়ার সেলফস মাই সেলফ আওয়ার সেলফস বুঝতে হবে এগুলো ঠিক আছে সুতরাং আমরা এই প্রোনাউনগুলোকে কখন আমরা বলবো রিপ্লেক্সিভ যখন সাবজেক্ট এবং অবজেক্ট সেম হবে তখন রিপ্লেক্সিভ আর যখন বাক্যে জোর দেওয়া বুঝাবে তখন এগুলো কি ইম্প্যাটিক প্রোনাউন ঠিক আছে দেখো ঠিক সেম জিনিসটাই ঘটছে আবার রিলেটিভ প্রোনাউন আর ইন্টারগেটিভ প্রোনাউনের ক্ষেত্রে একই প্রোনাউন নাম দুইটা জাস্ট অর্থ বেদে জায়গা বেদে পরিবর্তন হচ্ছে ঠিক আছে কোথাও রিলেটিভ প্রোনাউন কোথাও ইন্টারগেটিভ প্রোনাউন আসলে রিলেটিভ প্রোনাউন ব্যবহার করা হয় নাউন প্রোনাউন সম্পর্কে যখন নাউন প্রোনাউন সম্পর্কে নতুন কোনো তথ্য সংযুক্ত করবে ঠিক এই রিলেটিভ প্রোনাউনগুলা বা এই প্রোনাউনগুলাই তখন আমরা বুঝবো এটা রিলেটিভ প্রোনাউন ঠিক আছে আচ্ছা আবার বলছি রিলেটিভ প্রোনাউন হচ্ছে যখন নাউন প্রোনাউন সম্পর্কে নতুন কিছু অ্যাড করতে এই জাতীয় প্রোনাউনগুলা ব্যবহার করা হয় হু হোয়াত হুইচ হুজ সেই সময় এটা কি রিলেটিভ প্রোনাউন যেমন দিস ইজ দ্য গার্ল হু ওয়াজ মাই স্টুডেন্ট এই যে হু ওয়াজ মাই স্টুডেন্ট নতুন তথ্য অ্যাড করছি হু দ্বারা ঠিক আছে তার মানে এটা রিলেটিভ প্রোনাউন 
আচ্ছা কিন্তু প্রশ্ন করার ক্ষেত্রে যদি এই প্রনাউনগুলো ব্যবহার করা হয় নরমালি ওগুলোকে আমরা ডাব্লিউ এইচ বলে জানি বাট প্রশ্ন করার ক্ষেত্রে যদি ব্যবহার করা হয় তাহলে এগুলো ইন্টারগেটিভ প্রনাউন অর্থাৎ যে প্রনাউনগুলো প্রশ্ন করার জন্য ব্যবহার করা হয় সেগুলো কি ইন্টারগেটিভ প্রনাউন যেমন হচ্ছে হু আর ইউ হোয়াট ক্যান আই ডিউ ফর ইউ দেখো হু আর ইউ নাউনটাকে জানতে চাচ্ছে তুমি কে হোয়াট ক্যান আই ডিউ ফর ইউ আমি কি করতে পারি তোমার জন্য তার মানে এটা ইন্টারগেটিভ প্রনাউন লক্ষ্য করলে বুঝতে পারো যেগুলো অর্থ চেঞ্জ হয়ে যায় ইন্টারগেটিভ এবং রিলেটিভ প্রনাউনে গিয়ে হু ইন্টারগেটিভে কে বা কারা আবার রিলেটিভে যে বা যারা হোয়াট ইন্টারগেটিভে কি বা কোনগুলা আবার কি রিলেটিভে গিয়ে যেটি বা যেগুলা হুইচ ঠিক সেম অর্থ চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে ইন্টারগেটিভে কোনটি আর রিলেটিভে গিয়ে যেটি হয়ে যাচ্ছে হুজ ইন্টারগেটিভে গিয়ে কার বা কাদের রিলেটিভে গিয়ে যার বা যাদের ঠিক আছে আশা করি বুঝতে পারছি ইন্টারগেটিভ তখনই আমরা বলবো যখন এটা প্রশ্ন করতে সহযোগিতা করবে প্রশ্ন করার ক্ষেত্রে ব্যবহার করবে আর রিলেটিভ তখনই বলবো রিলেটিভ প্রনাউন তখনই বলবো যখন আমরা কি নাউন প্রনাউন সম্পর্কে নতুন কোনো তথ্য অ্যাড করতে ব্যবহার করব ঠিক আছে আচ্ছা তারপরে আসা হচ্ছে রেসিপ্রিক্যাল প্রনাউন এটা খুব মজার একটা প্রনাউন ঠিক আছে রেসিপ্রিক্যাল পারস্পরিক প্রতিক্রিয়া বুঝায় ঠিক আছে অর্থাৎ পারস্পরিক সেম কাজ করা বুঝায় যেমন আমিও ভালোবাসি তুমিও ভালোবাসো তাহলে কি উই লাভ ইচ আদার এই যে ইচ আদার অথবা দ্য ফ্যামিলি মেম্বার্স দ্য ফ্যামিলি মেম্বার্স লাভ ইচ আদার এই যে ইচ আদার একে অপরকে একই প্রতিক্রিয়া বোঝাচ্ছে সুতরাং এখানে আমরা বলতে পারি এটা রেসিপ্রিক্যাল প্রনাউন রেসিপ্রিক্যাল প্রনাউন কি একই প্রতিক্রিয়া বোঝাতে পারস্পরিক একই প্রতিক্রিয়া বোঝাতে আমরা রিলেট সরি রেসিপ্রিক্যাল প্রনাউন ব্যবহার করতে পারি ঠিক আছে যেমন এরকম রেসিপ্রিক্যাল প্রনাউন কি আছে ইচ আদার খুব কম আছে ওয়ান অ্যানাদার ঠিক আছে সো এগুলো কি রেসিপ্রিক্যাল প্রনাউন তো রেসিপ্রিক্যাল প্রনাউন সম্পর্কে আশা করি বুঝতে পারছো যেটা কি পারস্পরিক সম্পর্ককে বুঝে সরি পারস্পরিক একই কাজ করা বা প্রতিক্রিয়াকে বুঝাবে ঠিক আছে সো ক্লিয়ার আশা করি নেক্সট ডিস্ট্রিবিউটিভ প্রনাউন কিছু ব্যক্তি বস্তু থেকে প্রত্যেককে আলাদা করে বুঝাতে কিছু ব্যক্তি বা বস্তু থেকে প্রত্যেককে আলাদা করে বুঝাতে আমরা ব্যবহার করি হচ্ছে এই যে ডিস্ট্রিবিউটিভ প্রনাউন এখন ডিস্ট্রিবিউটিভ প্রনাউন নাম পড়েই বুঝতে পারছি যে ডিস্ট্রিবিউটিভ প্রনাউন কীরকম কাজ করে রাইট কিছু ব্যক্তি বা বস্তু থেকে আলাদা আলাদা করে বুঝাতে প্রত্যেককে আমরা ব্যবহার করবো ডিস্ট্রিবিউটিভ প্রনাউন যেমন এরকম আছে ইচ এইধার নেইধার এগুলো হচ্ছে কি আমাদের ডিস্ট্রিবিউটিভ প্রনাউন যেমন আমি যদি বলি আমি যদি বলি ইচ অফ দ্য বয়েস হ্যাজ অন দ্য প্রাইজ ইচ অফ দ্য বয়েস হ্যাজ আ পেন প্রত্যেকের কি বয়েসগুলোর মধ্যে বা ছেলেগুলোর মধ্যে প্রত্যেকেরই কি একটা করে কলম আছে বা কলম পাইছে বা তাদের একটা করে কলম আছে বা একটা করে পুরস্কার পাইছে হ্যাজ অন দ্য প্রাইস অথবা হ্যাজ আ পেন আশা করি বুঝতে পারছো যে আমরা কখন ইচ ইউজ করি কখন এই দাঁড় নেই দাঁড় এগুলো ইউজ করি যখন কি ডিস্ট্রিবিউটিভ প্রনাউন মানে বা অনেকের মধ্যে বা প্রত্যেককে আলাদা আলাদা করে বোঝাতে আমরা কি ডিস্ট্রিবিউটিভ প্রনাউন ইউজ করি তারপর হচ্ছে পজিটিভ প্রনাউন এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রনাউন এটা নিয়ে অনেক কনফিউশন আমাদের যেটা হচ্ছে যে পজিটিভ অ্যাডজেকটিভ ঠিক আছে পজিটিভ অ্যাডজেকটিভ কোনগুলাই সেগুলো আমরা যদি একটু বুঝতে হবে পজিটিভ অ্যাডজেকটিভ আর পজিটিভ প্রনাউন নিয়ে আমরা প্রবলেম ফেস করি পজিটিভ অ্যাডজেকটিভ হচ্ছে যে প্রনাউনগুলোর পরে নাউন বসে যেমন হচ্ছে হিজ মাই ইয় দেয়ার ঠিক আছে এগুলোর পরে নাউন বসে তো যে সমস্ত প্রনাউনের শেষে নাউন বসবে সেগুলো হচ্ছে পজিটিভ অ্যাডজেকটিভ মাই কেয়ার ইয়োর কার ইয়োর হোম ইয়োর টিচার ইয়োর স্কুল ইয়োর ক্লাস তো এগুলো কি ইয়রের পরে নাউন বসছে তার মানে কি নাউনকে কোয়ালিফাই করে নর্মালি অ্যাডজেকটিভ তার মানে এই প্রনাউনগুলো হচ্ছে আমাদের অবশ্যই বুঝতে হবে পজিটিভ অ্যাডজেকটিভ কি পজিটিভ অ্যাডজেক অর্থাৎ যে প্রনাউনের পরে নাউন বসে সেটা পজিটিভ অ্যাডজেকটিভ বাট পজিটিভ প্রনাউন কিন্তু নাউনের জায়গাটাই দখল করে এখানে নাউন বসবে নাউনটা উজ্জ্ব থাকবে পজিটিভ প্রনাউনের ক্ষেত্রে ঠিক আছে নাউনের পুরো জায়গাটা দখল করবে নাউন বসবেই না ঠিক আছে সেই জন্য এটা কি পজিটিভ প্রনাউন যেমন মাইন মাইকার আমরা দিস ইজ মাইকার এটা না বলে বলতে পারি দিস ইজ মাইন দেখো আওয়ার্স দিস ইজ আওয়ার ক্লাস দিস ইজ এটা বলতে পারি দিস ইজ আওয়ার্স ঠিক আছে আওয়ার প্লাস নাউন একদম সরাসরি কি আওয়ার প্লাস নাউন অর্থাৎ সরাসরি কি একটা ওয়ার্ড ব্যবহার করা হবে আশেপাশে কোনো নাউন থাকবে না শেষ মাইন আওয়ার্স ইয়র্স দেয়ার্স বুঝতে পারছো আশা করি বুঝতে পারছো অর্থাৎ যে সমস্ত প্রনাউনের মধ্যে নাউনটাই উজ্জ থাকবে নাউনের এরপর আর নাউন ব্যবহার করব না যে সমস্ত পজিটিভ প্রনাউনের ক্ষেত্রে বা যে সমস্ত প্রনাউনের ক্ষেত্রে নাউনটা উজ্জ থাকবে নাউনটা কি
কোনো কিছু কারো অধীনস্থ বোঝায় সেটা কি পসিভ প্রনাউন নেক্সট ইনডিফিনিট প্রনাউন অনির্দিষ্ট বা ব্যক্তি বা বস্তুকে বোঝায় যে সমস্ত প্রনাউন অনির্দিষ্ট ব্যক্তি বা বস্তুকে বোঝায় সেগুলাই কিন্তু হচ্ছে ইনডিফিনিট প্রনাউন যেমন হচ্ছে এনি বোথ সামোয়ান নান ওয়ান যেমন সামোয়ান হ্যাজ গিভেন মি সাম ফ্লাওয়ার্স সামোয়ান দিছে কে দিছে এটা কিন্তু নির্দিষ্ট না এনি ওয়ান ইজ অ্যালাউড আসলে এখানে যে কেউ অ্যালাউড কে অ্যালাউড নাম কিন্তু বলছি না তার মানে ইনডিফিনিট মানে অনির্দিষ্ট বোঝাই যাচ্ছে না মানে নাম পড়েই বাংলা পড়েই বুঝতে পারছি যে আসলে এটা কি কোন প্রনাউনগুলোকে রেফার করছে ঠিক আছে যেমন এনি ওয়ান ইজ অ্যালাউড কে অ্যালাউড এটা কি নির্দিষ্ট না এই জন্য এটা ইনডিফিনিট প্রনাউন এবার আসো ডেমোস্ট্রেটিভ প্রনাউন ঠিক আছে ব্যক্তি বস্তুকে এটি ওটি নির্দেশ করে ব্যক্তি বা বস্তুকে কি এটি ওটি বলে নির্দেশ করে যেমন হচ্ছে দিস আর মাই পেন্স এই যে এইটি এটি না আছে তবে দিস ইজ মাই পেন এটি আমার কলম এই যে দেখো এটি ওটি বলে নির্দেশ করে দিস ডোজ দ্যাট এগুলো কি আমরা বুঝতে পারি যে এগুলো হচ্ছে কি ডেমোস্ট্রেটিভ প্রনাউন ব্যক্তি বা বস্তুকে এটি ওটি দ্বারা নির্দেশ করে দিস ইজ মাই পেন মাথায় রাখতে হবে এগুলোর পর যদি আবার নাউন থাকে তাহলে কিন্তু এগুলো অ্যাডজেকটিভ তখন কিন্তু এগুলো কি প্রনাউন না অ্যাডজেকটিভ এগুলোর পরে ভার্ব থাকতে হবে দিস দ্যাট ডোজ এগুলোর আশেপাশে কোনো নাউন থাকবে না এগুলোর ইমিডিয়েট পরে ভার্ভ থাকবে তখন কি এগুলো কি অবশ্যই প্রনাউন রূপে কাজ করবে তখন এগুলোকে আমরা ডেমোস্ট্রেটিভ প্রনাউন বলবো আশা করি ডিয়ার স্টুডেন্ট স্যার তোমরা বুঝতে পারছো যদি তোমাদের লাগে তাহলে আমি প্রত্যেকটি প্রনাউন সম্পর্কে মানে আলাদা আলাদা লেকচার দিব আলাদা আলাদাভাবে ক্লাস ভিডিও বানাবো তোমরা জাস্ট কমেন্ট করে জানাও কেমন লেকচারটা লাগলো আল্লাহ হাফেজ টেক কেয়ার